हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एग्री ओशन आई एम काजल एंड आप सभी कैसे हैं आई होप अच्छे होंगे और आज इंजीनियरिंग के बहुत ही अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में तो काम आएंगे सो तो पता ही है क्योंकि हम फालतू फोटो वीडियो डालते नहीं और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है प्लीज गो एंड ज्वाइन दे एंड लेट स्टार्ट माई वीडियो देखो यहाँ पे टायर प्रेशर की बात की गई है और यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको जिस पे ध्यान देना है जैसे यहाँ पे देखो टायर प्रेशर ऑफ पावर टिलर कितना होता है 1.1 पॉइंट वन टू वन पॉइंट फोर के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट स्लाइड अरे लास्ट वीडियो हम लोग ट्रैक्टर का पढ़े थे ना याद है ना वो जीरो पॉइंट एट टू वन पॉइंट फाइव ऐसे करके वो और इस बार क्या है टायर प्रेशर ऑफ पावर टिलर इसमें आगे पीछे का ट्रैक्टर का वो नहीं होता है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं नॉर्मली ओके फिर क्या है हमारा थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इज 25 टू 38 परसेंट एंड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज 32 टू 38 परसेंट याद रखो दोस्तों कि डीजल इंजन का थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होता है कैसे याद होगा जो डीजल वाली गाड़ियां होती हैं वो ज्यादा हीट होती है ज्यादा गर्म होती है तो बता है ना बस में बैठो कभी कभी तो हीट नहीं हो जाता याद होगा जो बैठे हुए उन्हें एक्सपीरियंस होगा आई होप लेकिन जो डीजल्स वाली जो डीजल से गाड़ी चलती है ना उनका हीट ज्यादा होता है इतना जान जाओ ठीक है और उनका तो जब हीट ज्यादा है तो भाई थर्मल एफिशिएंसी ऑब्वियस ज्यादा ही होनी है और पेट्रोल का उससे कम ठीक पच्चीस से बत्तीस बत्तीस अड़तीस चलो फिर क्या है हमारा ट्रैक्टर्स आर अवेलेबल इन फॉलोइंग क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन एच पी हॉर्स पावर ओके देखो 20 से 30 एच का जो ट्रैक्टर होता है वो इंडिया में 25 परसेंट अवेलेबल है पूरे ट्रैक्टर का मतलब जितने भी ट्रैक्टर हैं उसका 25 परसेंट जो है वो हमारा 20 से 30 एच पी के ट्रैक्टर अवेलेबल है ओके चलो फिर उसके बाद हमारा 31 से 40 एच के जो ट्रैक्टर है वो 60 परसेंट है ओके फिर उसके बाद हमारा 41 एंड एब वाले जो इससे ज्यादा पावर के हैं ट्रैक्टर वो 15 परसेंट है ठीक है तो ये याद रखना ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जो है वो हमारा 31 से 40 जनवरी लोग बीस से तीस लगा के आते हैं ठीक है लेकिन वो नहीं होता है हमारा इकतीस से तालीस चालीस एच पी का ट्रैक्टर जो है इंडिया में मैक्सिमम अवेलेबल है एंड दैट परसेंट इज सिक्सटी परसेंट ओके फिर है हमारा सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ अ फार्म होल्डिंग बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हमारे इंडिया में सारे फार्मर्स की कैटेगरी है मार्जिनल स्मॉल मीडियम सेमी मीडियम लार्ज ये सब उसका पचहत्तर परसेंट सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करते हैं फार्मर्स में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ही पचहत्तर परसेंट होते हैं ओके और पच्चीस परसेंट कौन है पच्चीस परसेंट उसके अलावा जो सेमी मीडियम मीडियम एंड लार्ज टाइप ऑफ फार्मर्स है वो हमारे पच्चीस परसेंट होते हैं ठीक है याद रखना नेक्स्ट देखो पैडी थ्रेशर दिया गया है यहाँ पे हाँ पैडी का जो पैडी थ्रेशर होता है वो उसका क्या होता है एफिशिएंसी कैसे वो करता है वो 20 से 200 से 1000 हजार के जी पर हेक्टेयर को पैडी को थ्रेश करता है ठीक है जो पैडी थ्रेशर मशीन होती है वो 200 से 1000 हजार के जी पर हार होगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एच हार होगा ये हेक्टेयर लिख दिया इसको थ्रेशर करता है और मेज थ्रेशर क्या होता है वो पाँच से दो दो हजार पर हार करता है फिर उसके बाद ग्राउंड नट ग्राउंड नट थ्रेशर वो 500 से 1000 हजार के जी ठीक फिर देखो नेम ऑफ मशीन क्या है नेम ऑफ मशीन यूजफुल आर्ट्स एंड यूजफुल ईयर्स ये ना थोड़ा ज्यादा ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो जनरली मतलब नॉर्मली यूज होता है हमारे नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल फार्मर्स की लाइफ में उनका तो स्पेशली याद करना बहुत जरूरी होता है उनका यूजफुल आर्ट्स कितना होता है और उसका यूजफुल ईयर कितना होता है ठीक है देखो ट्रैक्टर का कितना होता है टेन थाउजेंड आर्स होते हैं उसका यूजफुल और ईयर टेन ईयर एकदम सिंपल याद करना दस दस से है ठीक है भाई चलो पावर टेलर है हमारा आठ हजार एंड इसका यूजफुल ईयर टेन ईयर बस समझ लेना कि यूजफुल ईयर ट्रैक्टर के समान है और ट्रैक्टर से बस दो हजार आर्स घंटे कम है ओके okay. देखो कंबाइन सेल्फ प्रोपेल्ड तीन हजार और छह यूजफुल ईयर ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैक्टर एंड पावर टिलर और उसके बाद हमारा पावर स्प्रेयर एंड रोटावेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये दो चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर पूरी तरीके से फोकस रहे ओके okay. फिर देखो 
फिर उसके बाद हमारा प्लाउ है तीन हजार और यूजफुल आर उसके टेन ईयर है और सीड ड्रिल हमारा पच्चीस सौ है ओके पच्चीस सौ घंटे हैं और दस साल उसका यूजफुल आर्स है प्लांटर का दो हजार है ठीक है और इसका यूजफुल ईयर एट ईयर है ठीक है इस एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं दो ट्रैक्टर हो गए पावर टिलर हो गए प्लाउ हो गया सेड्रिल हो गया कल्टीवेटर हो गया और पडलर हो गया ये सब का यूजफुल ईयर एकदम सिंपल है कितना आठ ओके आठ अरे सॉरी टेन सॉरी टेन है ओके लेकिन उसके बाद अगर कोई ऑप्शन बनता है तो वो क्या होगा सोचने वाली बात है क्या होगी भाई वो एट है देखो दो से तीन ऑप्शन इसमें बन रहे हैं मैक्सिमम चांस टेन के हैं उसके बाद एट के हैं एट का क्या है वो भी याद रख लो किस किस का देखो पावर स्प्रेयर का है आठ रोटावेटर का आठ एंड पावर चैफ कटर का आठ क्लियर बाकी टेन उसके बाद का मैक्सिमम ऑप्शन एट है ऑप्शन में और आया ऑप्शन में तो वो तो डायरेक्ट एलिमिनेट होने वाले पहली पहली बात फिर एक बेचारा इकलौता बेचारा अकेला सा है वो कौन है हमारा सिक्स ईयर वो क्या है कंबाइन सेल्फ प्रॉफिट इजीली याद हो गया डन हो गया मस्त हो गया ना चलो ये हो गया ये तो एकदम इजीली याद हो जाएगा यूजफुल ईयर का तो एकदम क्लियर हो गया अब यहाँ भी देख लेते थोड़ा क्या यहाँ पे भी देखो तो तुम्हारा कंबाइन और प्लाउ का एकदम सिमिलर है ठीक है ये दो एक सिमिलर है पावर ट्रैक्टर और पावर टिलर तो थोड़ा याद ही रह जाना दो हजार कम है ये दोनों सिमिलर ही है और फिर क्या है फिर क्या है भाई हाँ देखो फिर उसके बाद है हमारा चार हजार है यहाँ पे देखो चार हजार क्या है कल्टीवेटर है और पावर स्प्रेयर उससे दो हजार कम ठीक फिर यहाँ पे देखो पांच हजार पावर चैफ कटर का है और उससे उसका हाफ टू पच्चीस सौ ये दोनों को एक साथ याद कर लो आधा आधा हो जाएगा इसका आधा आधा कर लो ये एक साथ कर लो ठीक है और या तो ऐसे भी कर सकते कि सी ड्रिल और पडलर एक साथ है इन दोनों का आधा आधा करो तो पावर चाफ कटर का आधा करोगे तो सेड्रिल बनेगा और पडलर बनेगा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हो कुछ बने या ना बने ट्रिक करना नहीं करना कुछ भी नहीं करना तो पावर स्प्रेयर रोटावेटर ट्रैक्टर एंड पावर टिलर एंड हो सके तो प्लाउ एंड कल्टिवेटर भी साथ में अपने दिमाग में फिट कर लेना ठीक है इसके सिवा और ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना इतना जो बताए उसको इतना अच्छे से याद रख लेना और ईयर्स भी देख लेना ईयर तो आसान है कुछ उसमें है नहीं याद रखने वाला किसका क्या होता है बस इतना थोड़ा ध्यान में रख ना और कुछ है नहीं ज्यादा ठीक है और एंड आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है आप लोग का रिवीजन सो फ्रेंड्स प्लीज रिवीजन करना बिल्कुल भी मत भूलना प्लीज डू रिवीजन और हाँ जो चीज अभी सब नया एकदम मत करना ठीक है मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट देना है तो एक आग अभी बस दे लो फिर उसके बाद मॉक टेस्ट भी बंद कर दो और जितना रिविजन हो सके बस इतना करो बस हम तो ये कहेंगे और एक, बस इतना ही हमें कहना है कि इससे ज्यादा कुछ भी फालतू इधर उधर मत पढ़ना और इसलिए मैंने ज्यादा ये सब पढ़े हो ये सब आप लोग पढ़े होगे इसलिए एकदम सिंपल जो एकदम आसानी से दिमाग में घुस जाए बस वही चीज को इस वक्त मैं ला रही हूँ बाकी और कोई फालतू चीज को इधर उधर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं बस जो पढ़ चुके हो जो याद किए हैं उसी को अपने आप में समेटे रखना वही बहुत बड़ी बात होगी कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं ठीक है मानना सुनना जो कह रहे हैं फायदा करेगा नुकसान नहीं करेगा ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हाँ हाँ अरे लाइक शेयर सब्सक्राइब चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है इसमें तो कोई बट बताना ही नहीं है अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा और टेलीग्राम से अगर आप मैं जुड़ना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी गई है प्लीज गो एंड ज्वाइन दे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच